নমস্কার 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 আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি সবাইকে শুভকামনা জানাচ্ছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই শরণাগত অনুষ্ঠানে এবং সবাইকে শুভ সকাল জানাচ্ছি এই শীত পড়ে গেছে তো এই সময়টা বড্ড ভালো মানে আমরা যারা একটু শীত বস্ত্রের আড়ালে থাকতে পারি তাদের পক্ষে খুব ভালো এবং আমার ধারণা তাদের মধ্যেই বেশিরভাগ মানুষ এই অনুষ্ঠান শোনেন কিন্তু একটু বিছানার তলায় মানে পায়ের তলায় চাদর রাখবেন সকালবেলা উঠে একটু মুড়ি সুড়ি দিয়ে থাকবেন ফট করে বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে ঠান্ডাটি লেগে যেতে পারে আমি এখন স্টুডিওর ভেতরে বসে রয়েছি স্টুডিওর যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র সেটা বন্ধ করা আছে কিন্তু বাইরে বেরোলেই চট করে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে সেইটা নিয়ে আমি একটু ভীত সেই ভয়টা আপনাদের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিতে চাইছি আপনারাও বন্ধ ঘর থেকে বেরোবার সময় একটু মাথায় রাখবেন যে বাইরে কিন্তু ঘরের তুলনায় বেশি ঠান্ডা যাই হোক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা হলো এইবারে তাহলে বেনি মাধবশীলের পঞ্জিকা অনুযায়ী আজকের দিনটার কথা বলি আজকে এগারোই অগ্রহায়ণ চোদ্দশো তিরিশ ইংরেজির আঠাশে নভেম্বর দু মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের সময় ভোর নাকি সকাল বলবো ছটা বেজে তিন মিনিট স্মরণাগত শোনেন যারা সেই সমস্ত মানুষজনের কাছে ছটা বেজে তিন মিনিটটা মোটেই ভোর নয় সকাল আর সূর্যাস্ত হচ্ছে বিকেল চারটে বেজে সাতচল্লিশ মিনিট আজকে প্রতিপদ নক্ষত্র রোহিণী আজ জন্মে বৃষরাশি বৈশ্য বর্ণ মতান্তরে শুদ্র বর্ণ নরগণ দিনের বেলা দুটো বেজে চার মিনিট গতে দেবগণ রাত্রি দুটো বেজে তেইশ মিনিট গতে মিথুন রাশি শুদ্র বর্ণ মতান্তরে বৈশ্য বর্ণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে এ তো আপনারা জানেন এবারে তাহলে আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলি প্রথমে পুরাণ চিরন্তন আমরা পুরাণ চিরন্তনে গিরি গোবর্ধনের কথা বলছিলাম গিরি গোবর্ধন মানে দুজন দেবতার মধ্যে বিরোধ ইন্দ্রের পুজো করতে এতকাল গোয়ালারা এইবারে কৃষ্ণের পরামর্শে তারা গরু পাহাড় বনভূমি এসবের পুজো করছে এবং তাতে করে দেবরাজ খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন কিন্তু পুজোটা যে করছে সে তো কৃষ্ণের কথায় কাজে কাজে দেবতাতে দেবতাদের যদি লড়াই হয়ে থাকে তাহলে আসলে সেই লড়াইটা কৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের লড়াই তো সেই লড়াইয়ের যুদ্ধের বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব অন্য রকমের যুদ্ধ সামনাসামনি যে মুখোমুখি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ তা তো নয় তারপরে চলে যাব স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ দেববাণী খুবই খুবই গভীর কিছু কথা খুবই জরুরি কিছু কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন এই দেববাণীতে তারপর ততধিক জরুরি কথা ততধিক আমাদের বুকের কথা বলছেন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তার কথামৃতের মধ্যে এরপর আপনাদের চিঠিপত্র এবং তারপর বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তাহলে গান শুনি গানের পর গিরি গোবর্ধন ইন্দ্র আদেশ দিয়েছেন এই গোবর্ধন পাহাড় এবং তার সংলগ্ন যে ব্রজভূমি তাকে ভাসিয়ে দাও ছিলাম আপনাদের অনুষ্ঠান পরিচিতিতে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে যে ইন্দ্র তার মেঘেদের যারা প্রতিনিধি যারা সেনাপতি মেঘেরাও যদি সৈন্যবাহিনী হয়ে থাকে সেনাপতি তাদের আদেশ দিলেন যে ব্রজভূমিকে ভাসিয়ে দাও আমাকে বাদ দিয়ে ওরা অন্য সব গরু পাহাড় হ্যাঁ বনভূমি এদের পুজো করবে কৃষ্ণ এই সমস্ত শেখাচ্ছে এদের ভাসিয়ে দাও দেখো ইন্দ্র কি করতে পারে বুঝে নিক তো ইন্দ্র তার মেঘমণ্ডলকে আদেশ করলেন এই যে মেঘ তারা তো ইন্দ্রের ভৃত্য তারা ইন্দ্রের কথা মতো পৃথিবীতে বৃষ্টি টিষ্টি দেয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যে মেঘ তার নাম হলো সংবর্তক সংবর্তক সে এবারে প্রচণ্ড বর্ষণ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বজ্রপাত হয় প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকায় তা ইন্দ্র তাকে আদেশ করলেন বললেন সাত দিন নিরন্তর বৃষ্টি পড়বে সাত দিন নিরন্তর বৃষ্টি তো সংবর্তক বললেন 
যথা আজ্ঞা দেব বজ্র আর বিদ্যুতের সহায়তা নিয়ে আমি এটা শুরু করে দিচ্ছি ইন্দ্র বলেন আমি নিজে থাকব আমি নিজে থাকব সেখানে যারা এত জীবিকা চিনেছে হ্যাঁ গরুর গরুর গৌরবে আজকে যারা নিজেদের গোপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে এই গরুগুলোকে ভাসিয়ে দাও সাত দিনের মধ্যে যাও ভেজে যাক সব গরু তো মেঘের দল বেরিয়ে পড়ল আকাশ ছেড়ে প্রচন্ড মেঘের গর্জন ইন্দ্রের বজ্রপাত যেখানে ফুলের অর্ঘ সাজিয়ে গিরিযজ্ঞের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে এইরকম ভয়ঙ্কর করে মেঘ করে এসেছে ব্রজবাসীর মনে খুব ভয় জেগে উঠেছে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল মানে সে প্রচন্ড বৃষ্টি আপনারা বুঝতেই পারছেন ইন্দ্রের আদেশে ভাসিয়ে দেবার জন্য বৃষ্টি ব্রজের সমস্তটা জলে জলাকার হয়ে গেল ব্রজবাসীরা কি করে ঘর বাড়ি সব ভেসে গেল কিছু গরু মারা পড়ল তো সকলে কৃষ্ণের কাছে এসে বলল কৃষ্ণ কি করব কি করব আমরা কি করবেন কৃষ্ণ বলবার জন্য ফিরে আসছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে মাঝখানে একটু গান আপনাদের সমস্ত ব্রজভূমি ভেসে যাচ্ছে ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর ক্রোধ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে ব্রজভূমির ওপরে কিছু গরু মারা পড়ল ঘর বাড়ি সমস্ত ভেসে গেল সকলে কৃষ্ণের কাছে এসে বলছে যে কি করবো আমরা কৃষ্ণ কি করবো বলে দাও কি করে বাঁচব বলো কৃষ্ণের দায়িত্ব কৃষ্ণ দেবতা পরিবর্তন করার কথা বলেছেন তার দায়িত্ব তো কৃষ্ণ বললেন কোনো ভয় নেই কোনো ভয় নেই সবাই গোবর্ধন পাহাড়ের কাছে এসো তো ব্রজবাসী সকলে হুড়মুড় হুড়মুড় করে সেই বৃষ্টির মধ্যে কোনো মতে আথালি পিথালি করে সেই পাহাড়ের কাছে এলো গোবর্ধন পাহাড়ের কাছে কৃষ্ণ তখন আপনারা সকলেই জানেন কৃষ্ণ কি করেছিলেন কৃষ্ণ তখন গোটা পাহাড়টাকে এত খাতে মাটি থেকে তুলে নিয়ে ওই যে গোপরা তাদের সমস্ত গোধন যা কিছু ছিল গরু টরু বলেন এই পাহাড়ের নিচে চলে এসো বলা হচ্ছে পাহাড়টাকে পৃথিবীতে নির্মিত গৃহের মতো লাগছিল পৃথ্বী গৃহণী ভোপমা পৃথিবীর গৃহের মতো তার উপমা বা ব্রজবাসীরা সেখানে আশ্রয় নেবার ফলে পাহাড়টা ঘর হয়ে গেল এবং সেই পাহাড়ের ভেতরে গিরিগুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে ইন্দ্রের প্রচন্ড মেঘ বৃষ্টি বজ্রপাত কোনোটাই তারা টের পায়নি তারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল সাত দিন ধরে চলেছিল ঝড় বৃষ্টি কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা আর গোবর্ধন পাহাড়ের জন্য এইভাবেই বৃন্দাবনবাসীর প্রাণ রক্ষা হয় সেই জন্যে গোবর্ধন পাহাড়কে গোরক্ষক বলা হয়ে থাকে কিন্তু এর ভেতর থেকে একটা গল্প বেরিয়ে আসে সে গল্পটা হচ্ছে ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের দ্বন্দ্ব আসলে ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের তো না ইন্দ্র ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তদের যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বটা প্রকাশ পায় এই ধরনের গল্পের মধ্যে এটা একটা আর দু নম্বর হলো যেটা আমি এর আগে বলেছিলাম এই পুরাণ চিরন্তন অনুষ্ঠানে যে পাহাড় হচ্ছে মানুষের আশ্রয় যে কোনো রকম বিপর্যয়ের মধ্যে পাহাড় সেই বিপর্যয়কে বাঁচায় আর আপনারা ভেবে দেখুন তো সেই পাহাড়কে নিয়ে কি করছি আমরা দার্জিলিং এ ধস উত্তরাখণ্ডে ধস মন্দির তলিয়ে যাচ্ছে কেন আমরা সবাই জানি একের পর এক অপরিকল্পিত ভাবে নানান রকমের আক্রমণ করা হচ্ছে পাহাড়ের উপরে প্রকৃতি কত সহ্য করবে এই কথাগুলো খুব মনের মধ্যে জাগে আর সেই কারণেই বলতে ইচ্ছে করলো এই গিরি গোবর্ধনের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শেষ হলো পুরাণ চিরন্তন এরপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ পর ফিরে এলাম নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এখন দেববাণী স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ পাঠ করব আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু একদা এক হিন্দু রানী ছিলেন তার ছেলেরা এই জন্মেই মুক্তি লাভ করুক এ বিষয়ে তার এত আগ্রহ হয়েছিল যে তিনি নিজেই তাদের লালন পালনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন 
তাদের শৈশবে যখন তিনি তাদের দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াতেন তখন সর্বদা তাদের কাছে এই একটি গান গাইতেন তাত্বমাসি তাত্বমাসি তুমি সেই আত্মা তুমি সেই ব্রহ্ম তাদের তিনজন সন্ন্যাসী হয়ে গেল কিন্তু চতুর্থ পুত্রকে রাজা করবার জন্য অন্যত্র নিয়ে গিয়ে মানুষ করা হতে লাগলো বিদায় দেবার সময় মা তাকে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বললেন বড় হলে পড়ো এতে কি লেখা আছে সেই কাগজখানাতে লেখা ছিল ব্রহ্ম সত্য আর সব মিথ্যা আত্মা কখনো মরেন না কখনো মারেনও না নিঃসঙ্গ হও অথবা সৎসঙ্গে বাস করো যখন রাজপুত্র বড় হয়ে লেখাটি পড়লেন তিনিও তখনই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন ত্যাগ করো সংসার ত্যাগ করো আমরা এখন যেন এক পাল কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি এক টুকরো মাংস খাচ্ছি আর ভয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি পাছে কেউ এসে আমাদের তাড়িয়ে দেয় তা না হয়ে রাজার মতো হও যেন যে সমুদয় জগৎ তোমার যতক্ষণ সংসার তোমায় বাঁধতে থাকবে ততক্ষণ ওই ভাবটি তোমার আসতেই পারে না যদি বাইরে ত্যাগ করতে না পারো মনে মনে সব ত্যাগ করো অন্তরের অন্তর থেকে সব ত্যাগ করো বৈরাগ্য সম্পন্ন হও এই হলো যথার্থ আত্মত্যাগ এ না হলে ধর্মলাভ অসম্ভব কোন প্রকার বাসনা করো না কারণ যা বাসনা করবে তাই পাবে আর সেইটাই তোমার ভয়ানক বন্ধনের কারণ হবে যেমন সেই গল্পে আছে এক ব্যক্তি তিনটি বর লাভ করেছিল এবং তার ফলে তার সর্বাঙ্গে নাক হয়েছিল বাসনা করলে ঠিক সেই রকম হয় যতক্ষণ না আমরা আত্মরত ও আত্মতৃপ্ত হচ্ছি ততক্ষণ মুক্তি লাভ করতে পারছি না তাই আত্মার মুক্তিদাতা অন্য কেউ নয় এইটি অনুভব করতে শিক্ষা করো যে তুমি অন্য সকলের দেহেও বর্তমান এইটি জানবার চেষ্টা করো যে আমরা সকলেই এক আর সব বাজে জিনিস ছেড়ে দাও ভালো মন্দ কাজ যা করেছ সেগুলি সম্বন্ধে একদম ভেবো না সেগুলি থুথু করে উড়িয়ে দাও যা করেছো করেছ কুসংস্কার দূর করে দাও সম্মুখে মৃত্যু এলেও দুর্বলতা আশ্রয় করো না অনুতাপ করো না পূর্বে যেসব কাজ করেছ সেসব নিয়ে মাথা ঘামিও না এমনকি যেসব ভালো কাজ করেছ তাও স্মৃতিপথ থেকে দূর করে দাও আজাদ বা মুক্ত হও দুর্বল কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনো আপনাকে লাভ করতে পারে না তুমি কোনো কর্মের ফলকে নষ্ট করতে পারো না ফল আসবেই আসবে সুতরাং সাহসী হয়ে তার সম্মুখীন হও কিন্তু সাবধান যেন পুনর্বার সেই কাজ করো না সকল কর্মের ভার ভগবানের উপর ফেলে দাও ভালো মন্দ সব দাও নিজের ভালোটা রেখে কেবল মন্দটা তার ঘাড়ে চাপিও না যে নিজেকে নিজে সাহায্য করে ভগবান তাকেই সাহায্য করেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শুনলেন দেববাণী আপনাদের সমস্ত ব্রজভূমি ভেসে যাচ্ছে ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর ক্রোধ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে ব্রজভূমির ওপরে কিছু গরু মারা পড়ল ঘর বাড়ি সমস্ত ভেসে গেল সকলে কৃষ্ণের কাছে এসে বলছে যে কি করবো আমরা কৃষ্ণ কি করব বলে দাও কি করে বাঁচবো বলো কৃষ্ণের দায়িত্ব কৃষ্ণ দেবতা পরিবর্তন করার কথা বলেছেন তার দায়িত্ব তো কৃষ্ণ বললেন কোনো ভয় নেই কোনো ভয় নেই সবাই গোবর্ধন পাহাড়ের কাছে এসো তো ব্রজবাসী সকলে হুড়মুড় হুড়মুড় করে সেই বৃষ্টির মধ্যে কোনো মতে আথালি পিথালি করে সেই পাহাড়ের কাছে এলো গোবর্ধন পাহাড়ের কাছে কৃষ্ণ তখন আপনারা সকলেই জানেন কৃষ্ণ কি করেছিলেন কৃষ্ণ তখন গোটা পাহাড়টাকে এত খাতে মাটি থেকে তুলে নিয়ে ওই যে গোপরা তাদের সমস্ত গোধন যা কিছু ছিল গরু টরু বলেন এই পাহাড়ের নিচে চলে এসো বলা হচ্ছে পাহাড়টাকে পৃথিবীতে নির্মিত গৃহের মতো লাগছিল পৃথ্বী গৃহণী ভোপমা পৃথিবীর গৃহের মতো তার উপমা বা ব্রজবাসীরা সেখানে আশ্রয় নেবার ফলে পাহাড়টা ঘর হয়ে গেল 
এবং সেই পাহাড়ের ভেতরে গিরি গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে ইন্দ্রের প্রচন্ড মেঘ বৃষ্টি বজ্রপাত কোনোটাই তারা টের পায়নি তারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল সাত দিন ধরে চলেছিল ঝড় বৃষ্টি কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা আর গোবর্ধন পাহাড়ের জন্য এইভাবেই বৃন্দাবনবাসীর প্রাণ রক্ষা হয় সেই জন্য গোবর্ধন পাহাড়কে গোরক্ষক বলা হয়ে থাকে কিন্তু এর ভেতর থেকে একটা গল্প বেরিয়ে আসে সে গল্পটা হচ্ছে ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের দ্বন্দ্ব আসলে ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের তো না ইন্দ্র ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তদের যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বটা প্রকাশ পায় এই ধরনের গল্পের মধ্যে এটা একটা আর দু নম্বর হলো যেটা আমি এর আগে বলেছিলাম এই পুরাণ চিরন্তন অনুষ্ঠানে যে পাহাড় হচ্ছে মানুষের আশ্রয় যে কোনো রকম বিপর্যয়ের মধ্যে পাহাড় সেই বিপর্যয়কে বাঁচায় আর আপনারা ভেবে দেখুন তো সেই পাহাড়কে নিয়ে কি করছি আমরা দার্জিলিং এ ধস উত্তরাখণ্ডে ধস মন্দির তলিয়ে যাচ্ছে কেন আমরা সবাই জানি একের পর এক অপরিকল্পিতভাবে নানান রকমের আক্রমণ করা হচ্ছে পাহাড়ের ওপরে প্রকৃতি কত সহ্য করবে এই কথাগুলো খুব মনের মধ্যে জাগে আর সেই কারণেই বলতে ইচ্ছে করলো এই গিরি গোবর্ধনের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শেষ হলো পুরাণ চিরন্তন এরপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ এরকম প্রকাশ আছে তো নানান খাত দিয়ে আবেগ প্রকাশিত হয় নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে সেই কথা বলছি আপনাদের তো ধরুন প্রেমিকার প্রেমিকের প্রতি যে ভালোবাসা তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় সেই প্রকাশের চূড়ান্ত একটা জায়গা পাচ্ছি রাধার মধ্যে আবার যে ভৃত্য যে সেবক তার সেবা কাজের মধ্যে দিয়ে সেই আবেগ প্রকাশ পায় এটা পাচ্ছি ধরা যাক হনুমানের মধ্যে দিয়ে আবার ধরা যাক বাৎসল্যের মধ্যে দিয়ে সেই আবেগ প্রকাশ পায় বা বাৎসল্যটাই সেই আবেগ মা যশোদার মধ্যে দিয়ে পাচ্ছি আবার নানান রূপ আছে কিন্তু সবটাই আবেগ এবং সেই আবেগ সেই যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসাটা অন্যের মনের মধ্যেও একটা আবেগ জাগিয়ে তোলে এইভাবে মানুষের কথা যদি বলি দুজন মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে ঈশ্বরও সেই রকম করেই যুক্ত হতে পারে তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি তাই এসেছ নিচে আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে সেই জন্য তুমি রাজার রাজা হয়ে আমার কাছে এসেছো এখন এই যে তিনি আমার কাছে নেমে আসছেন কিসের জন্য ভালোবাসা দেবেন বলে আমিও তার কাছে যাব ভালোবাসা নিয়ে এই ভালোবাসা নিয়ে তার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হবে এর একটা অন্য দিকও আছে কোথাও তখন রাবণ রামের আরাধনাই করেছিল করেছিল শত্রুভাবে তাহলে শত্রুভাবেও আমি তোমার মনের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন কথা আমৃত ফিরে আসছি একটু গান শুনে নি গানের পর ফিরে এলাম নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু শোনাচ্ছি কথা আমৃত ঠাকুর বলছেন কেউ কেউ ঐশ্বর্যের জ্ঞান চায় না আরে সুঁড়ির দোকানে কত মন মদ আছে আমার জানবার কি দরকার আমার এক বোতলেই হয়ে যায় ঐশ্বর্য জ্ঞান এসব চাইবে কি যেটুকু মদ খেয়েছে তাতেই মত্ত আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে ভালোবাসার যে আস্বাদন সেই আস্বাদনটুকু পেতে চাই তার বাইরে আমার কিছু দরকার নেই তোমার কত সম্পদ আছে কত কি আছে কত বৈভব আছে আকাশ পাতাল জোড়া অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমি জেনে কি করব। আমার ওসব জানতে বয়ে গেছে আমি তোমাকে ভালোবাসি এই ভালোবাসার আনন্দ রাধার মতন আনন্দ যশোদার মতন আনন্দ হনুমানের মতন আনন্দ এই আনন্দটা পেতে চাই ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এ সবই পথ যে পথ দিয়েই যাও তাকে পাবে ভক্তির পথ সহজ নয় জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পথ কোন পথটা ভালো অত বিচার করবার কি দরকার বিজয়ের সঙ্গে অনেকদিন কথা হয়েছিল বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী বিজয়কে বললাম 
একজন প্রার্থনা করতো হে ঈশ্বর তুমি যে কি কেমন আছো আমাকে দেখা দাও জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পার্বতী গিরিরাজকে নানা ঈশ্বরীয় রূপে দেখা দিয়ে বললেন পিতা যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও সাধু সঙ্গ করো ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না রামগীতায় আছে কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাকে বলা যায় যেমন গঙ্গার ওপর ঘোষ পল্লী গঙ্গার তটের উপর আছে এই কথা বলে ঘোষ পল্লীকে ব্যক্ত করা যায় এই রকম কিন্তু তাতে করে সত্যি সত্যি ব্রহ্মকে মুখে বলা যায় না অবাং মানুষ গোচর নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে কেন তাই বড় কঠিন বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আছে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সমস্ত ত্যাগ হলে মনে লয় হলে তবে অনুভবে বোধে বোধ হয় তার অস্থিমাত্র জানা যায় এই হলেন ব্রহ্ম ব্রহ্মকে পেতে গেলে জাগতিক যা কিছু সেই সমস্তকে পরিত্যাগ করে আপনাকে আপনাকে অন্য অভিজ্ঞতার জগতে যেতে হবে সেই অভিজ্ঞতার জগতে আপনার এই যে বর্তমান এই যে এই যে এই যে পৃথিবীতে বেঁচে আছেন তার যে যা কিছু সেইগুলো তো পেছন থেকে টেনে ধরবে আমাদের যা কিছু অভ্যাস যা কিছু দিয়ে আমরা জীবন চালাই সেই সমস্ত কিছু পেছন থেকে টেনে ধরবে এই সব কিছুকে ছিঁড়ে ফেলে তারপর চলে যেতে হবে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শেষ হলো কথা আমৃত গানের পর ফিরে এলাম নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এখন চিঠিপত্র পড়ার পালা আজকের চিঠিটি লিখেছেন রক্তিম কালিকাপুর কলকাতা আটাত্তর থেকে পড়ে শোনাই সেই চিঠি অনেকদিন কোনো খবর ছিল না আমিও আর খুব একটা আশা করি না অন্যান্য দিনের মতোই ছিল সহজ সরল সাবলীল একটা সকাল বসেছিলাম রূপকথার চুপ কথা নকশি কাঁথার স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দরজা খুলে যে এলো দেখে চমকে উঠলাম শরীর খারাপ নাকি এই সাত সকালে এতদিন পরে কি মনে করে বুখে আঁকি বুকি যন্ত্রণার মেঘ সরিয়ে সে বলে আজ কিছু চমক আছে তোর জন্য ছোটবেলার মতো চটপট তৈরি হয়ে নে জানিস না আজ বড় আনন্দের দিন ভাই ফোঁটা বুকের ভেতর সুখা গাঙে যেন বান ডাকল কুলকুল করে দু চোখের নদী নিমেষে ভেসে যায় কানায় কানায় তুই একটু দাঁড়া আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে আসছি ফ্ল্যাশব্যাকে পুরানো সেই দিনের কথা কতদিন ধরে ছাই চাপা আগুনের মতো বন্দি ছিল এই দিনটা বহুদিন সম্পর্কে টানা পড়ে নে তালা ঝুলে গিয়েছিল আজ যেন হেমন্তের সোনার চাবিকাঠিতে বন্ধ দুয়ার চকিতে খুলে গেল আকাশটা বড্ড বেশি নীল বাতাসটা বেশ যেন মকমল আজ রক্তে শর্করা মাত্রা বাড়বে বাড়ু ক্ষতি নেই এমন দিন কি রোজ রোজ আসে কোথায় যেন বোধ হয় এফ এমে আমাদের গান ভেসে আসছে সে আমার ছোট বোন বড় আদরের ছোট বোন আমার ছোট বোন মঙ্গল প্রদীপের আলোয়ে আমায় আবার বরণ করবে সেই হাসি হাসি লজ্জা লজ্জা মুখে বলবে জীবন কাঠির সেই অভয় মহামন্ত্র ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা এই বছর এমনি একটা আনন্দ ঘন দিন আমার জীবনে আবার নতুন করে পেলাম সময়ের কাছে জীবনের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি বারবার লিখেছেন রক্তিম কালিকাপুর থেকে খুব সুন্দর চিঠি হারিয়ে আবার ফিরে পাওয়ার চিঠি মধ্যে নিশ্চয়ই এই বনের ফোঁটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কোনো কারণে এবং বনের যে বিবরণ তার থেকে বোঝা যায় যে তাকে নানান বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়েই হয়তো যেতে হয়েছে তারপর আবার ভাই বোনের মিলন মনটা খুব ভালো করে দিলেন রক্তিম সেই ভালো মন নিয়ে এবার বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এবারে বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দির আমি 
আপনাদের সৌমিত্র বসু শোনাচ্ছি সেই মন্দিরের কথা সেই মন্দিরের বিবরণ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আপনাদের সঙ্গে সেই মন্দিরের আনাচে কানাচে হ্যাঁ অনেক কথা হলো মন্দিরের ইতিহাস তারপরে স্কাই ওয়াকের কথা আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা গতদিন বলছিলাম এবার তাহলে মন্দির দর্শন শুরু করি আগেই বলেছি ক্যামেরা নিয়ে ভেতরে ঢোকা মানা কাজে হয় নিজের চোখে মন্দির দেখে আসুন আর নয়তো আমার চোখ দিয়ে দেখুন এই তো দুটো রাস্তা তো স্কাই ওয়াকের কথা বললাম আপনাদের সেখান থেকে সোজা নেমে এবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দেউড়ি বিশাল দেউড়ি মোট তিনটে দরজা সেখানে মাঝখানেরটাই খোলা থাকে সেখান দিয়েই ঢোকা বেরোনো বিশাল মানে রাজপ্রাসাদের মতো দেউড়ি বা সিং দরজা আপনি যা বলতে চান বলুন হালকা গেরুয়া রঙের ওই প্রধান দরজার দুপাশে দুটি থাম গাঢ় লাল রঙের তাতে আবার সোনালি কাজ করা যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে এই যে সিং দরজা তার মাথার ওপরে পায়চারি করছে একটি সোনালি রঙের সিংহ আমি জানি না আপনারা কেউ মন্দিরের মাথায় সিংহের মূর্তি দেখেছেন কিনা আমিও মানে কখনো দেখিনি বলবো না বরং বলবো মনে পড়ছে না আসলে সিংহ তো হলো অজস্বিতার প্রতীক বীরত্বের প্রতীক দম্ভের প্রতীক রাজকীয় বৈভবের প্রতীক ওই যে বলা হতো ব্রিটিশ সিংহ এবং সত্যি সত্যি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীক তো ছিল ওই সিংহ রানী রাসমনির অভিজ্ঞান হিসেবে সিংহ চলতে পারে নিশ্চয় কিন্তু মন্দিরের সিংহ দ্বারে না কথাটা এত করে তুললাম এই কারণে যে এই যে রানী রাসমনি এই ভবতারিণীর মন্দির এবং অন্যান্য মন্দির বানিয়েছেন তার মধ্যেও কিন্তু তার রাজকীয় গুণের প্রকাশ ঘটছে সে যাই হোক দেউড়ি পার হয়ে একটু এগিয়ে গেলে দেখা যাবে দেওয়াল জুড়ে একটা বিরাট ছবি শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি না সত্যি দেওয়াল জুড়ে মানে ধরুন একটা উঁচু বাড়ি তো তার একতলাটা বাদ দোতলা থেকে শুরু হয়েছে দুই তিন চার পাঁচ এই চারটে তলা জুড়ে সেই ছবিটা দাঁড়িয়ে আছে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন শুনছেন বাইরে দূরে আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু একবার হোক একাধিকবার হোক একাধিকবার যাওয়া মানুষের সংখ্যা নিশ্চয়ই খুব কম নয় তারা সকলেই আমার বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে চাইছে না সেটা আমার পক্ষে খুব বিপজ্জনক কোনটা বাদ দিয়ে ফেলবো বুঝতে পারছি না তো যাই হোক এই যে পরমহংসদেবের ছবির কথা বলছিলাম বিখ্যাত ছবি এক হাত ওপরে তুলে ধরা অন্য হাত বুকের কাছে আর আঙুলের সেই মুদ্রা নিচে লেখা যত মত তত পথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত বাণী শুনছেন বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে তো এই যে যত মত তত পথ লেখা রয়েছে তার পাশে তার ইংরেজি আর হিন্দি অনুবাদ করা আছে এর থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারা যায় এই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে সব ধর্মের সমান অধিকার যত মত তত পথ এই সুরটি মন্দির কর্তৃপক্ষ একেবারে গোড়াতে বেঁধে দিয়েছেন সিং দরজার কাছাকাছি জায়গা থেকে ও বেঁধে দেওয়ার কথাই মনে পড়ল পুজো দেবার বা মন্দির দর্শন করবার সময়ও কিন্তু বেঁধে দেওয়া আছে এই সময়ের ব্যাপারটা তো মাথায় রাখা জরুরি এই দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির খোলে সকাল ছটার সময় বন্ধ হয়ে যায় দুপুর সাড়ে বারোটার সময় আবার মন্দির খোলে বিকেল সাড়ে তিনটের সময় সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় বন্ধ হয়ে যায় মন্দির যদি আসতে হয় তাহলে এই সময়ের কথা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে মন্দিরের বাইরে তার কাউন্টার আছে সেখানে মোবাইল ব্যাগ জুতো এ সমস্ত কিছু জমা রাখতে হবে কাউন্টার আছে মানে সার সার কাউন্টার আছে সার সার যে কোনো একটা কাউন্টারে জমা দিয়ে চলুন ভেতরে যাওয়া যাক ভাববেন না এসব জিম্মা করে দিয়ে যে যাবেন তার বদলে কোনো পয়সা দিতে হবে না দিতে হবে কোন জিনিসটার জন্য কত দিতে হবে সেসব ঠিক করা আছে তবে বিনা খরচে যদি এই জুতো মোবাইল ব্যাগ ইত্যাদি রাখতে চান তাহলে একটা কাজ করুন মন্দিরে যাচ্ছেন পুজো তো দেবেন তা আপনাকে তো পুজোর ডালা কিনতে হবে 
যে দোকান থেকে ডালা কিনলেন সেই দোকানে আপনার এই সমস্ত জিনিস নির্ভয় রেখে যান আর একটা কথা সবাই যে মেট্রো এসে স্কাই ওয়াকে চড়ে মন্দিরে ঢুকছেন তা তো নাও হতে পারে হয়তো গাড়ি নিয়ে এসেছেন গাড়ির জন্য আছে বিশাল পার্কিং লট সে পার্কিং লটের কথা দিয়ে শুরু করব আগামীকালের শরণাগত অনুষ্ঠানের বাইরে দূরে আপাতত অনুষ্ঠান শেষ করি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে সে তো আপনারা জানেন তাহলে এইবারে কবিতা শীত পড়ে গেছে কদিন ধরে শীতের কবিতাই শোনাচ্ছি আপনাদের রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত কোনো শেষ নেই আর একটা শীতের কবিতাই শোনাই হে সন্ন্যাসী হিমগিরি ফেলে নিচে নেমে এলে কিসের জন্য কুন্দ মালতি করিছে মিনতি হও প্রসন্ন যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ বিচ্ছেদ ভারে বনচ্ছায়ারে করে বিষণ্ন হও প্রসন্ন সাজাবে কি ডালা গাঁথিবে কি মালা মরণ সত্রে তাই উত্তরই নিলে ভরি ভরি শুকানো পত্রে ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথী প্রলয় বেদনা নিল বুক পাতি রুদ্র এবারে বর বেশে তারে কর গধন্য হও প্রসন্ন সবাই খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন নমস্কার